Buenos días, ¿qué tal están? Lunes y comenzamos la semana de la mejor manera posible, con su compañía y también con la compañía, en este caso, de nuestro tertuliano de los lunes, que a él no falla. Le da igual que haga sol, que truene, que nieve, él siempre está aquí con nosotros y a la continuación le vamos a dar los buenos días, pero antes también les quiero recordar que tenemos vigente nuestro concurso gracias a Pizzon Pizza, así que por favor vayan apuntando nuestro número de teléfono, 957-9401-11. Ese es el número de teléfono que tienen que marcar para participar con nosotros. Nos dejan su nombre y su teléfono y en el caso de ser los afortunados les llamaremos dentro de un ratito para decirles que tienen ese premio gracias a Pizzón Pizza, una pizza familiar de hasta tres ingredientes. ¿A que les apetece? Pues ya saben, marquen nuestro número de teléfono y ahora sí, le tengo que dar los buenos días a Adolfo López. Adolfo, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien. ¿Bien? Bien, bien, tranquilo, disfrutando de esta buena temperatura que parece que han abierto la vida de los puestos de caracoles y ha venido también el calorcito. Totalmente, hemos salido todos a la calle este fin de semana Semana, vamos a aprovechar el sol. A disfrutarlo. A y a disfrutarlo, disfrutarlo efectivamente. Hoy eres tú el, el protagonista único de nuestra tertulia. Bueno, pues <risa> pienso que siempre estoy a tu lado en ese protagonismo. Eh, echaremos de menos hoy a nuestro compañero Gerardo y desde aquí un saludo y un recuerdo para, para él. Por supuesto, desde aquí le mandamos un beso y nosotros vamos a analizar lo que ha dado de sí pues, la información, que yo creo que hay bastantes noticias, unas más interesantes que otras, y es que los lunes es un día más bien tranquilo lo que a información se refiere. No sé si estás de acuerdo conmigo, Adolfo. Sí, la verdad es que los fines de semana son bastante tranquilos en Córdoba, informativamente hablando, excepto por el hecho de que siempre hay noticias que se repiten, como, como es el caso de que el Córdoba vuelve a... ...a perder un domingo más... ...ay cómo duele y cómo pesa... ...sí, ahí están, ahí están <risa> los compañeros de, de deportes... ...que estarán <risa> analizando un poco... ...todo el desarrollo del partido allá en Almería... ...y por lo demás pues... ...como dice también un buen amigo mío que es Rafael González... ...compañero tuyo y periodista de en ABC... Uh -huh. ...parece ser que en Córdoba las noticias apenas pasan... ...porque apenas pasan cosas... A ver, es una ciudad tranquila, en cierto modo. Bueno, durmiente. Uy, ¿eso bueno qué quiere decir? Durmiente, más ¿Durmiente? Bien. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Venga. La tranquilidad eh, puede llegar después de grandes cosas y el durmiente, la ciudad durmiente es esa tranquilidad permanente sí. después de que no ocurra absolutamente nada. ¿Tenemos que despertar entonces? Decisión de cada cual. Decisión de cada cual. <risa> Ahí lo dejamos. <risa> Pasamos a la primera noticia. Venga, pues vamos a centrarnos entonces en las noticias. <risa> Muy bien. Y, y vamos a comenzar esta tertulia en la que además ustedes pueden participar en el momento que quieran por medio de nuestro número de teléfono. Bueno, pues se eh, inician en marzo las obras para hacer del antiguo hospital militar un centro para familias sin hogar. Empezamos bien. Sí, bueno, Empezamos todo... muy bien con esta noticia. <risa> todo lo que sea ayudar a, a familias que se encuentran en esa situación, pues bienvenido sea. Hablan de, en la noticia de que va a ser un centro de tránsito uh -huh. y entiendo que lo más importante también es saber cómo se puede aportar y cómo se puede hacer que esa familia vuelvan a integrarse dentro de la, de la sociedad sí. actual pues, para que ellos mismos sean capaces de, eh, se puede decir, conseguir. Eh, aquello que necesiten, tanto en lo que es en el ámbito alimentario como es en el ámbito de, de, una, de una vivienda. En este caso, pues esa noticia bienvenida, bienvenida sea. Y lo único que me da que pensar es cómo ciertos proyectos en Córdoba siguen durmiendo, sí. ¿eh? casi un, un sueño permanente, ¿no? porque en el año, creo recordar que fue en el año 2000 cuando el Ministerio de Defensa se dio al ayuntamiento estas esta instalaciones uh -huh. y 19 años después pues todavía se le están buscando aplicación sí. a la hora de, de darle una utilidad. Y si la utilidad es para este, estos temas, pues bienvenido sea. Mejor que mejor. Sí. Eh, cuando hay una noticia tan positiva, claro, siempre lleva algo negativo de la mano. En este caso es que esas familias necesiten esta ayuda, porque claro, lo genial sería decir que no hay que hacer este trabajo puesto que no fuese necesario, pero claro, estamos hablando de familias en riesgo de exclusión social y uh -huh. que se encuentran en una situación muy, muy complicada. Sí, pero la sociedad está, está montada y está diseñada de esa manera, está diseñada para que unos puedan ofrecer y para que otros puedan aceptar. Y esa equidad de la que tú estás hablando, que ojalá ese, ese tipo de, de familias no necesitaran de estos temas, 
realmente y socialmente hoy en día, digamos que ambos necesitan de ambos. Uno se retroalimentan de los otros. ¿Por qué? Pues porque hemos entrado en un juego en el cual parece como si todos tuviéramos que mantener esa máscara a la hora de, de hacer buenos actos, de estar bien con el mundo, bien con la sociedad y, y como si todo fuera una, una búsqueda de la felicidad perfecta. ¿no? Y realmente pienso que si todo se hiciera de manera mucho más directa y mucho más desde lo que es el corazón y no el raciocinio humano, pues a lo mejor todas estas cosas estarían de más y todos seríamos mucho más igualitarios y, y todo sería, se puede decir que mucho más ecuánime, socialmente hablando. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, cambiar la educación. La educación que hoy en día existe ya habla de clases sociales. Uh -huh. Y en el momento que hay clases sociales, hay diferencias sociales. Y en el momento que hay diferencias sociales, hay estos temas. Y como de estos temas viven y se alimentan muchos entes sociales, pues siempre permanecerán porque, entre otras cosas, les interesa que exista. La educación, entonces. Para La mí, base sí. del cambio. Para Siempre, en toda, toda sociedad, todo cambia en una sociedad a partir de la educación. ¿Qué no encuentras tú apropiada en la, en la educación que actualmente se ofrece? Pues... En este ámbito, quiero decir, para que existan uh -huh. esas diferencias de las que estamos hablando. Ahí ese, en la educación actual existe exceso de, exceso de materialismo y de competitividad. Y muy poco amor. ...y muy poco cariño... ...y si los niños no reciben esa, ese cariño... ...luego cuando ellos sean adultos... Va, ...le va a resultar muy complicado... ...el poder compartirlo. Mucho trabajo por delante entonces. Sí... ...siempre y cuando se quiera realizar, sí. Siempre Pero, y cuando se quiera realizar. Claro. Eh, como también hoy dice un buen, un buen compañero tuyo periodista... Eh, entre el, los puestos de caracoles del año pasado sí. y los puestos de caracoles de este año, realmente que ha cambiado. Uy, qué pregunta. Pues no lo sé, la verdad. No lo pues sé. que yo, desde mi punto de vista, y siguiendo un poco su, su, la filosofía y el desarrollo que hace de su noticia, apenas ha cambiado nada. Uh -huh. Cambiar, cambiar en, una, en una sociedad o cambiar cualquier concepto, incluso la vida personal de una persona, cuesta mucho trabajo. ¿Pero tú quieres decir que qué ha cambiado del año pasado a este por sí, esta época? O sea, sí. ¿Qué ha pasado en un año? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en, en, Córdoba, ¿En, en Córdoba? Córdoba? ¿Qué ha pasado en Córdoba de febrero del 2018 a febrero del 2019? ¿Qué ha cambiado en Córdoba? <risa> Hasta Hombre. los puestos de caracol están en el mismo sitio. ¿Sí? Sí. <risa> Hombre, yo creo que, que cosas habrán cambiado, ¿no? Bueno, dime solamente una. De, pues mira, por ejemplo, están social. arreglando el templo romano de la ciudad. Se me ocurre así la primera cosa que... Hay un montón de calles que también se están arreglando. Con miras a, uh -huh. a la fecha que tenemos, pero se están arreglando algunas calles. Eh, no sé, así que te pueda decir más. Ahora mismo así... Mm -hmm. Se ha abierto un nuevo espacio de parking, por ejemplo, para los vecinos de, de la zona de la Ribera y del casco antiguo. Uh -huh. Han conseguido que, que tengan su parking también adecentado, con luz y, y demás. Y pues no sé qué, qué decirte. Estamos sufriendo más con el Córdoba de lo que se sufrió la temporada pasada, que ya fue un rato. <risa> que ya fue, ya fue un rato. Eh, Córdoba ha conseguido pues, ese otro patrimonio inmaterial. Uh -huh. eh, no sé, tenemos cositas. Sí, bueno, pues genial. ¿No? No lo sé, ¿tú, ¿tú no lo ves así? Eh, realmente los cambios... Se... Material, no, perdón, material, que sí. estoy, estaba, estaba, sí, estaba sí. yo pensando <risa> en otro y me refiero a Medina Zara, material de la humanidad. Los, los cambios de los, que, de los que yo hablo no es solamente cambiar un acerado, meter una tubería o un bajante, un bajante nuevo, es una, propia, una dinámica dentro de la propia sociedad cordobesa. Y esos cambios, al menos desde mi modesto punto de vista, no lo, no lo aprecio. 
También será porque yo me manejo dentro de un ámbito social pues, concreto y que no me favorece o no me facilita ver esos, esos cambios. ¿no? Algún día me gustaría verlo, aunque sea en la hoja de un diario, sea Ajá. de prensa escrita o de prensa digital. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Yo te he dado pie también hablando de esa próxima fecha que tenemos ya todos apuntado en el uh -huh. calendario porque se avecinan elecciones y además esto va a dar eh, para hablar largo uh -huh. y tendido. Eh, no sé si, hay, si te parece curiosa la noticia, una de las que hoy tenemos con el PP como protagonista, que tiene clarísimo cuál va a ser el resultado. ¿Que lo tiene claro? Sí. Bueno, pues si en la sede del Partido Popular de Córdoba tienen esa bola de cristal que les facilita ese, esa información, uh -huh. pues genial. Y si no, pues nos podemos poner a, a cantar como los hermanos Estopa, que dicen que son ilusiones, que más me da. <risa> Adolfo, me lo pones difícil, ¿eh? No, no, no. <risa> me lo pones difícil. Vamos a ver, eh, yo no estoy para juzgar las creencias de, de las demás personas, ¿no? Y en este caso, si... Si el señor Bellido y demás compañeros del Partido Popular entienden que ellos tienen claro, imagino que a través de sus propias encuestas o de los inputs que vayan recibiendo también en sus diferentes contextos sociales a los que participan y, y asisten, pues ahí irán recibiendo un input por parte de... De, del público en general que les puede ir dando una idea de qué es lo que puede ocurrir el próximo, en las próximas elecciones tanto nacionales como, como lo, son locales de, sí. en Córdoba ¿no? me parece bien yo respeto lo, yo respeto esa ilusión y esa y esas ganas de, que tienen por por volver a coger las riendas de, en este caso de, de, esta, de esta ciudad y en este caso, pues ojalá, cuando, si son capaces de coger y tienen los votos necesarios y llegan los acuerdos necesarios para poder ponerse al frente del Ayuntamiento de Córdoba, pues como un cordobés que soy le deseo lo, lo mejor, porque en este caso eso, eso bueno será lo mejor también para, para Córdoba. Hay trabajo por delante, ¿no? Porque si tú dices que en un año no, ha, eh, no se ha cambiado prácticamente nada en esta ciudad y uh -huh. no ha evolucionado, no ha despertado, que es como hemos comenzado hablando contigo en esta tertulia hoy, eh, ¿tienen trabajo por delante, sea quien sea, el grupo político que llegue a, al poder aquí en la ciudad? Siempre, eh, siempre hay trabajo por delante, en un mundo que, que cambia tan rápido hoy en día y que ayer, lo que pasó ayer ya forma parte de la historia y lo que puede llegar mañana lo estamos construyendo hoy, siempre va a existir un, un trabajo. Ya todo depende de cuál es la voluntad y cuáles son los valores que el equipo de trabajo o el equipo de gobierno quiera poner en funcionamiento y si va solamente a beneficiar a unos pocos o realmente va a pensar en todo lo que son todos los ámbitos sociales de esta, de esta, de esta sociedad cordobesa, que no son pocos. ¿Tu voto eh, en base a qué va a ir para un sitio o para otro? ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Qué, qué es lo que te llama la atención de, del programa electoral de cada uno de los partidos para decir, oye, yo te voto a ti porque yo quiero que trabajes en esto en concreto? ¿Para ti qué es lo más importante? Nunca he votado a un partido político. Cuando digo que no he votado a un partido político no, no significa que no haya ejercido mi derecho sí. al voto, sino que siempre me, he, mi voto ha estado en función de lo que me transmite la persona que, que lo solicita. Uh -huh. Entonces, todavía es pronto para, para definir por dónde va a ir mi, mi voto, porque no he escuchado a ninguna de estas personas. Y no solamente lo que dicen o lo que prometen, sino más bien también qué es lo que no dicen uh -huh. con la palabra, pero sí dicen con su, con su actitud y con su lenguaje corporal. Entonces, a partir de ahí... O sea, que para convencerte a ti, ya no solamente hay que tener una campaña en condiciones, hay que saber hablar, expresarse, moverse, no tener tic, no, no ponerse nervioso. No, no, no voy por ahí. Eh, bueno, pues todo eso puede, puede, influenci puede ser influyente en el sí. resto de las personas, pero ya que he tenido la posibilidad de desarrollar otras habilidades comunicativas y aprender mucho de lo que es el lenguaje no verbal, y sobre todo de lo que quieren decir muchos de los silencios que las personas utilizamos, pues si sé sobre ello y estoy informado sobre ello, pues 
pienso que es mi responsabilidad a la hora de decidir mi voto, pues hacer acto y uso de, uh -huh. de esas cualidades. Bueno, igual son esos gestos, a ver, cuéntame alguno para que yo también lo tenga en cuenta a la hora de, de ver cuando los candidatos den su discurso, que yo esté pendiente. Pues un gesto eh, llamativo y, por ejemplo, es lo, lo a gusto que estamos, que estamos tú y yo en sí. esta tertulia, porque fíjate que los dos mantenemos la misma postura corporal, con las piernas sí. eh, cruzadas y la más de relajado. Y con respecto a lo que es el, los partidos, lo, bueno, las personas que, que participan, ese lenguaje no verbal, si quieres un día asistimos a, a un meeting y sí, ¿eh? vamos comentando sobre Y me sobre lo vas marcha. comentando tú. Oye, Mejor. pues te tomo la palabra, ¿eh? que, que estoy yo también pendiente de esos pequeños Perfecto. gestos. Muchísimas gracias. <risa> sí, es que esos pequeños gestos... Marcan la diferencia, ¿no? Hablan mucho del subconsciente de las personas y de lo que realmente están... Uh -huh. ...están pensando y no quieren decir. Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tema... ...y Muy en bien. este caso nos centramos de nuevo en la quema de contenedores... ...cuando pensábamos que ya se había detenido una persona... ...que esto iba a parar... ...pues nada más lejos de la realidad... ...porque continuamos con la misma noticia... ...que lleva siendo recurrente... ...no sé cuándo se inició esto... ...pero hace ya meses. Sí, en este caso imagino que... ...que cuando hay una noticia de esta trascendencia... ...y que todos los medios de comunicación se hacen, se hacen eco pues los imitadores son, son fáciles de, de conseguir. Uh -huh. Entonces hoy en día que casi todas las personas buscan ese, ese momento de, de llamar la atención ¿no? y, de, y de hacer algo que esté bien o no esté bien, sí. eh, bueno, pues puede ser noticia, pues si han detenido a una persona que no sé ni siquiera si esa persona permanecerá en la cárcel eh, recluido o en un momento dado solamente le han tomado declaración y ha vuelto a salir a, a la calle, uh -huh. pues imagino que esta persona tendrá otras personas a su alrededor y, y esto es un poco pues como el hecho de los videojuegos, ¿no? uno empieza a jugar un videojuego, va pasando el boca a boca y, y al final hay muchos que terminan jugando exactamente a, a lo mismo. Uh -huh. pues. Esto de la quema de los contenedores, más o menos, como no existe una sanción ejemplar sí. que corte de raíz el hecho, y como a ellos, pues realmente, y de momento todavía no le ha costado de su bolsillo, ni le ha dolido en su bolsillo todo ese daño material que uh -huh. le está ocasionando a, a todo lo que es la sociedad cordobesa, pues no pasa nada. Es barato y, y sale rentable, sale las noticias de ese tipo. ¿Ves solución a corto plazo sobre este tema? No. No, porque habría que cambiar las leyes. Y tampoco interesa cambiar las leyes. ¿Por qué? Pues porque políticamente social hoy en día no es aconsejable eh, coger el toro por los cuernos, sino que es más bien pues, decir frases típicas y poner buenas caras y palabras hermosas que realmente no sirven para cambiar nada, pero que es lo que la sociedad está dispuesta a comprar. Somos muy buenos hoy en día. ¿Somos muy buenos? Sí. ¿Por qué? Somos muy buenos porque hemos dado mucho margen de, de, de libertad y además es un margen de libertad que ni siquiera está siendo bien utilizado. Uh -huh. Entre otras cosas porque a lo mejor tampoco hemos sabido educar para, para que esa libertad sea bien utilizada y sea, y sea una base de crecimiento para, para la propia sociedad y, la, y las personas que forman parte de ella. ¿Trabajo también por delante? Siempre. Y, ¿Y es educación. Lo y, es lo hermoso, y es lo hermoso de esta, de esta vida, saber que siempre, siempre se pueden hacer cosas y, y se puede aportar y se puede, y se puede ayudar a tener una mejor sociedad, uh -huh. también teniendo mejores personas dentro de esa, de esa sociedad. De esa sociedad. Pues lo que tiene la sociedad ahora en Córdoba es eh, una cita interesante porque tenemos de nuevo Calendas, por segundo año consecutivo se lleva a cabo en la ciudad y es un programa cultural pensado para toda la familia con una serie de actividades uh -huh. que, que ponen también en valor el patrimonio de Córdoba, la historia de la ciudad y esa época romana que no puede ser una olvidada porque realmente es que es la base también de, de la civilización que hoy en día tenemos en la ciudad. Eh, yo creo que hacía un poquito más de falta recordar esa época romana que además fuimos el centro neurálgico de la actividad. Sí, la verdad es que. Ese, en esa parte de, del imperio. La verdad es que Córdoba siempre, siempre ha tenido la fortuna de encontrarse en ese centro neurálgico que tú bien, bien comentas. 
Y a veces me planteo si haber sido esa base eh, no nos está haciendo en el presente querer vivir más de lo que se hizo en Córdoba en el pasado de lo que somos capaces de hacerlo en el, en el presente. Y con respecto a esta serie de, de actividades, eh, cuando hoy venía para acá caminando por, el, por ahí por el Arco del Triunfo y el, y el Puente Romano, ya me he cruzado con unos cuantos grupos de, de niños de colegios, sí. eh, ataviados con toda esa indumentaria romana, esas sí. legiones, esos senadores. <risa> y... <risa> Y muy bien, la verdad es que está bien que los niños sepan cuál es la historia que se ha vivido en esta ciudad y, y, de, dónde, y de dónde hemos partido, uh -huh. pues para bueno, pues poder construir una, una mejor sociedad de presente y de, y de futuro, sí. con romanos, con musulmanes, con cristianos, con judíos... Uh -huh con gitanos y con todos los tartesos y todas las diferentes razas que, que han pasado por, por aquí. Uh -huh. Somos lo que somos gracias a, a todos ellos también. Una de las actividades que se ha llevado a cabo este fin de semana es una guerra de gladiadores, <risa> que ha llamado la atención sobre todo de los más pequeños, claro, son actividades muy llamativas y también, como decimos, para que esa educación de la que tanto hablamos contigo también esté presente y que la uh -huh. cultura tampoco se olvide. Sí, la verdad es que lo he visto que lo han hecho en, el, en ese foro romano que existe dentro de, del, de, del rectorado de la sí, Universidad ¿eh? de Córdoba, la Esparda, ¿no? Sí, ¿eh? Y que como una cosa más, pues está bien que se, que se presente esto, estos actos para que los cordobeses conozcan que ese foro existe, existe donde, donde, donde está, ¿no? Uh -huh. Donde se ha desarrollado este, este tema, pero allí no hay ningún tipo de información que se diga o que se aporte de que existe, ni se hacen visitas continuas, uh -huh. ni se ha habilitado aquella zona, excepto para que, en cierto modo, sirva de aparcamiento para todas las personas que trabajan en el restaurado. Eh, hay muchísimas actividades dentro de Calendas, todas son muy interesantes. No sé si alguna te ha llamado a ti la atención de manera especial. Bueno, es esto, la, esta lucha de gladiadores y ver la cara de ilusión de los niños hoy en día, pues estos niños que cruzaban por el puente romano, tampoco conozco al 100% el, el, programa, el, programa, el programa que va a desarrollar esta, esta iniciativa. Actividades, como hemos dicho, para toda la familia, uh -huh. porque aquí ya no solamente los pequeños tienen que recordar esa parte de, de la Córdoba romana, sino que nosotros también, los adultos, también tenemos que, que recordarla. Sí, la verdad es que... Es, eh, es llamativo toda la, la cultura social que, que existe alrededor de, de, la, época, de la época romana y, y lo poco que, que se habla o que se, o que se, desa, o se desarrollan actividades en Córdoba sobre, sobre ello. Yo pienso que tenemos un patrimonio histórico lo suficientemente rico como para poder desarrollar este tipo de programas y... Y muchos más, el año es muy largo, son 12 meses, 365 días, y la historia de Córdoba da para, para complementar toda esa, uh -huh. todos esos días de manera sobrada. Bueno, pues hay un gran eh, movimiento en lo que a estas actividades se refiere, eh, son muchos días, van a ser distintos fines uh -huh. de semana y hay que aprovechar para salir y disfrutar de nuestra Córdoba. Sí, sí. Así es, tal cual. Además, pensado para los cordobeses, que muchas veces se hacen actividades pensadas para la gente que, nos, que viene de fuera y que uh -huh. nos visita, pero que nosotros también queremos hacer algo distinto los fines de semana. Hombre, claro. No es, no es todo pasear y, y salir a tomar, como dice nuestro amigo Gerard, Gerardo, una, una cervecita y... Y eso sí, también, bueno, y ya podés visitar todos esos sí. puestos de caracoles que, que hay instalados. También, cada vez, cada, además, perdón, cada vez se, se ponen antes, se montan antes. Bueno, es que estamos viviendo una época en la que todo es, son carreras y son, y son prisas y al fin y al cabo todo es negocio también. Entonces imagino que el conceder estas licencias con este, con este tipo de, de antelación y teniendo presente que hoy en día... Los criaderos de, de caracoles pues están, están trabajando los 365 días del año, pues posibilitar que se pueda ampliar la, la campaña y la venta y comercialización de este, de este producto. Lo que sí perdemos un poquito es la temporalidad del propio producto, porque ayer lo hablábamos precisamente, estábamos los amigos reunidos y hablábamos eso, ¿no? decíamos, bueno, es que ya vamos a poder comer caracoles. Hoy en día raro es que no puedas comer uh -huh. cualquier cosa en, en cualquier, cualquier momento. momento del año, eso es así. 
Pero claro, una sandía en diciembre, como que no, ¿no? Y los caracoles cada vez se van adelantando más y se va atrasando más también uh -huh. el momento de cerrar estos puestos. Entonces, yo creo que puede llegar un momento en el que perdamos esa temporalidad que, que el, no sé, que caracteriza en este caso pues, a, a los caracoles. Bueno, en este caso, ya te digo, la rapidez con la que se, con la que se vive en esta, en esta sociedad, pues... Lleva, lleva todo a todo esto y si encima el mercado está preparado pues para que existan cinco meses de temporalidad en, en los puestos de caracoles, lo, lo más llamativo podría ser que en un momento dado no tuviéramos que estar tomando el mantecado con el cardito de los caracoles. Mira, ¿no? oye, que mezcla. Que todo llega, <risa> que, que, a mezcla. Este, que, a este, que a este ritmo todo puede... Puede, todo puede pasar. Todo puede pasar, sí. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, y se lo llevamos a, al ámbito educativo, y esto mis hijos me lo han comentado más de una vez cuando han escuchado el anuncio en, en la radio, sí. es como justo a la semana de eh, terminar el colegio, sí. ya hay centros comerciales que están anunciando que ya pueden pasar los padres a retirar los uniformes y los materiales escolares del curso siguiente. Del siguiente. Es otro ejemplo más. La Navidad, ¿no? Que la tenemos desde, <risa> desde como, octubre, ya, ya tenemos Navidad. O como podría decir un amigo mío, el euro es el euro. También. Y la máquina de gastar no, <coughs> la, la máquina de gastar no, puede, no puede parar. Bueno, ese es otro tema interesante. <risa> Tal cual. Seguimos, Adolfo, Muy si bien. te parece, con las noticias claro sí. de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar, pues, por ejemplo, de la Semana Santa, precisamente de esa temporalidad. Normalmente por esta época ya los eh, hosteleros pues ya tienen una idea de cómo va a ir la Semana Santa, el tema de, de, de las pernoctaciones también está más o menos claro, sin embargo, este año es que contamos casi con un mes de retraso prácticamente de la Semana Santa en cuanto al año pasado, por lo tanto esto ha hecho también que las reservas se dejen hasta el último momento y que, eh, bueno, pues hay quien ya está diciendo, oye, vamos a ver cómo va a ir o cómo no va a ir, eso y teniendo en cuenta que hasta ahora tampoco ha llovido mucho, hay quien ya piensa que la lluvia va a caer en plena Semana Santa. No sé cómo ves tú que se puede presentar esta época. Bueno, pues el tema de la lluvia no sabemos lo que puede lo que puede ocurrir ¿no? en el mes de abril. Es verdad que este año la Semana Santa cae justo en, en mitad del mes de, de abril. Y con respecto a la inquietud esta de, que muestran los hosteleros en Córdoba, eh, a mí me gustaría también mm, conocer qué parte de iniciativa y en qué van a enriquecer ellos eh, la propia Semana Santa sí. de, de Córdoba. Porque, como ya hemos comentado alguna vez, yo durante 36 años he pertenecido a una de las hermandades de, de Córdoba de Semana Santa sí. y siempre hemos echado en falta el compromiso y la contribución por parte de todas esas empresas privadas que se mueven dentro del ámbito de la hostelería. Uh -huh que a la hora de poner quejas o decir o entender qué es lo que tienen que o qué puede beneficiarle más a ellos está muy bien, mientras a la misma vez también se quejan de ciertos recorridos de las hermandades o de los espacios que ocupan y, y demás. Bueno, no sé, la verdad es que no he visto, igual que en otras ciudades de Andalucía, si veo un compromiso. Entre, la, entre lo que es el ámbito de la hostelería, el gremio de la hostelería sí. y, la, y la agrupación de cofradías de esa ciudad, se ve cierta inercia y cierta gana de hacer cosas conjuntas para beneficio de ambas partes. Aquí en Córdoba mmm, sigue siendo un reino de taifas, en el cual pues, cada uno va buscando solamente sus intereses sin ser capaces de sentarse y llegar a acuerdos para que esos intereses sean sean comunes y beneficiosos para, para todas las partes. Uniendo esta noticia con la siguiente, porque seguimos hablando uh -huh. de Semana Santa, ya comienzan, ya que has dicho tú el tema de las quejas, ya comienzan las quejas por los palcos en la carrera oficial. ¿Qué te parece también a ti este tema que arrastramos? Yo creo que de toda la vida, cuando ya de por sí estaba la carrera oficial en el centro, pero desde uh -huh. que se ha cambiado a la zona de la Mezquita Catedral, más todavía. Yo en este tema siempre me eh, he buscado noticias para... ...para no decir lo que voy a, a comentar en este momento... Sí. ¿no? ...en Córdoba... ...las comisiones que se crean... ...es esto, para poner trabas y quejarse de cosas... ...¿para qué más sirve? Porque aquí pienso que se crean comisiones... ...solamente para poner trabas... Sí. ...pero no para ayudar a crecer... 
Y otra de las cosas que me llama mucho la atención en estas noticias de las comisiones es que siempre habla, habla un portavoz de la comisión sobre unas conclusiones que sí. aún no han salido. Bueno, vamos a leer el informe de esa comisión, que me resulta llamativo que vaya a salir justo dos o tres semanas antes de, de, del inicio de la Semana Santa, cuando se supone que esta comisión tiene que estar trabajando sí. al menos con un año de anticipación para que todas esas cosas que se quieran solucionando se, puedan poner, se le puedan poner remedio dos o tres semanas antes de... De, de, esta, de estas fechas y ya con todo el planteamiento y toda la infraestructura que requiere este tipo de, de montajes, pues no sé si será efectivo o no. Pero me hace mucha gracia eh, el tema de las comisiones, eh, las, las comisiones de estudio de sí. diferentes ámbitos y cómo se montan. Eh, en y las esta... mesas de, de diálogo. Sí, 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 las mesas de diálogo en esta. Yo pienso que deberían de. En esta mesa de diálogo no sé cuántos mediadores existen, pero uh -huh. alguno que otro debería de, debería, estar ahí. debería de estar presente, con el buen cuerpo de mediadores que existe en el Colegio de Abogados de, de Córdoba. Cierto, además cada vez se lleva más el tema de la mediación. Sí, sí, está de moda. Soluciona problemas de una manera mucho más sencilla que irse a poner una denuncia o que, que llegar a un litigio bastante largo, uh -huh. económicamente y anímicamente, las dos cosas. Sí, sobre todo pienso que es más anímicamente. Sí. Porque soy de las personas que piensa que, que hablando y dialogando y teniendo un sentido común las cosas se pueden, se pueden llegar a, a acuerdos. Lo que pasa es que eso también depende muy mucho de, del egocentrismo que cada cual ponga en esa mesa de negociación. Uh -huh. ¡Ay, el egocentrismo! Forma parte, de, forma parte del ser humano. Bueno, ¿y a ti qué te parece el cambio de la carrera oficial? que te parecía a ti en su momento? Y... ¿Y cómo lo sigues viendo a día de hoy? ¿A favor o en contra de esos palcos y de las sillas en, en la zona en la que se encuentran? Eh, voy a dar mi opinión más personal al, al respecto. ¿no? Eh, pienso y sigo, sigo pensando como cristiano que, que las hermandades de Semana Santa deben de hacer su estación de penitencia y su presentación ante el Santísimo dentro de, la, de lo que es la Mezquita Catedral de Córdoba. Y a la misma vez también valoro que el espacio donde está ubicado la Mezquita Catedral de, de Córdoba es un lugar bastante problemático y con una idiosincrasia muy especial para, sí. para desarrollar y, y saber eh, adaptarse a toda esa movilidad de personas que, que, que visitan Córdoba en, uh -huh. esta, en esta Semana Mayor. ¿no? Una de las, lo único que podría decir que, que no me gusta de, de la carrera oficial de, de Córdoba en, a, alrededor de la mezquita es esas lonas, esas vallas que sí. colocan para quitar la vista para que las personas que quieran ver el paso de las hermandades por ese espacio de, cercano a la catedral tenga que ser mediante, mediante, mediante pago, ¿no? Yo entiendo que la agrupación de cofradías se tiene que buscar su, sus recursos, pero no todo vale. O sea, uh -huh. en, en Córdoba siempre ha habido una carrera oficial, el que ha querido estar sentado, pues ha podido estar sentado, el que ha querido estar en un parco, ha querido estar en un parco y el que ha querido pasar en un momento dado, acercarse a un lugar en concreto de esa sí. carrera oficial y ver una, un paso o una, o una hermandad, pues lo ha, podido, lo ha podido hacer. Entonces, bueno... Es lo único que no, que no me gusta. ¿Y qué es lo que me gusta? Evidentemente me gusta que todas las hermandades de Semana Santa hagan su estación de penitencia por, la, por este espacio tan emblemático y tan hermoso de, de Córdoba. Eso es como todo, ¿no? Para gustos. Bueno, para gustos, pues los casi más de 300.000 cordobeses que, que vivimos en esta ciudad. Ahí está. <risa> <risa> Colores y sabores. Totalmente. <risa> Continuamos. Y en este Bien. caso vamos a hablar de una cita que se ha desarrollado este fin de semana y que yo creo que es muy importante que darle visibilidad y desde aquí, desde PTV, <risa> nos hemos sumado a la causa año tras año y así seguiremos haciéndolo porque el tema de las enfermedades raras <risa> necesita muchísima visibilidad y muchísima ayuda. En este caso, pues la red de padres solidarios, ¿qué ha hecho? De nuevo esa carrera de relevos que tiene que es tan peculiar y tan especial, donde lo que quieren es eh, fomentar, por supuesto, la visibilidad de estas enfermedades, pero también el fomento de la investigación, que es tan importante para que al final se pudiese llegar a una solución eh, ante un problema como es este. Sí, yo viendo las noticias lo que, 
Lo que más me ha gustado es la, la convivencia que se vive en, en este día tan, tan particular y tan sí. especial para, para ellos y evidentemente están en su pleno derecho de reivindicar una, una mayor eh, aportación económica para que todos los laboratorios y todas las empresas que se dedican dentro del ámbito tanto uh -huh. farmacéutico como, como médico a desarrollar esta estas mejoras para, para esta enfermedad rara, pues toda esa visibilidad está es bienvenida sí. sea. Eh, lo, lo único que pasa en todo esto es que hay una cosa que, que me llama mucho la atención de esta noticia, es que ellos tengan también, aparte de que son los que lo están, sí. se ven afectados por todo, por todo este tema, además tengan que estar todos los años reivindicando permanentemente que se hagan esa, esas inversiones. ¿no? Uh -huh. Y hace unos días leí una noticia eh, que decía que mmm, el I más D en España, sí. ¿eh? Eh, lo que se invierte en I más D en España es bastante menos que lo que solamente una empresa como es Amazon invierte. Uh -huh. Entonces son cosas que, no, que uno no logra entender como una empresa privada solamente para su desarrollo como negocio. Sí es capaz de invertir más dinero en I más D que un país entero en todo lo que, por ejemplo, podría mejorar a, a estas personas con, con esta tipología de enfermedades. Volvemos a lo mismo. O sea, a veces no es que no exista dinero, sí. a veces es que no exista la voluntad de invertir ese dinero en las cosas realmente importantes. Hombre, llama la atención. Desde luego ese dato llama bastante la atención. Es tal cual. Uh -huh. Eh, las personas que, que tienen que padecen algún tipo de enfermedad uh -huh. rara no solamente la, la lucha es de ellos ¿no? sino la lucha también es de las familias que están ahí apoyando de uh -huh. manera continua eh, pues eso que los demás eh, pensemos en esas personas que además cada día son más y cada uh -huh. día son más enfermedades las consideradas raras uh -huh. y sin embargo cada vez es menos la investigación porque lo que se aporta claro al haber más enfermedades raras es como si nos quedásemos siempre en el mismo punto no de ahí que sea tan importante que todos nos sumemos a esta causa porque no sabemos a quién le puede tocar evidentemente todo lo que nunca sabemos que va que va a poder ocurrir y si alguno de nosotros alguna persona o familiar cercano se va a poder ver afectado por ello y todo lo que sea avanzar en ese en ese desarrollo pues mejor que mejor o sea <risa> Eh, pienso que también en ese ámbito vamos un, vamos con un poco de, de retraso. Sí. Y estas personas y esas familias, como tú bien comentas, se merecen el máximo respeto y, y esa convivencia y ese, ese día tan hermoso que, que ellas pudieron compartir sí. con, con todas las personas que participaron en, en esa carrera solidaria. Además les acompañó el tiempo, que también Totalmente, es importante, sí. porque por esta época del año no sabemos muy bien si nos puede caer una tomba de agua <risa> o tener el calor que estamos pasando ahora estos días. Les ha acompañado el tiempo y les ha acompañado muchísimas personas uh -huh. que han querido correr con ellos y por ellos, las dos cosas. Pues me alegro muchísimo por ellos y felicito a todas las personas que formaron parte de, esa, de esos relevos, ¿eh? desde uh -huh. Encinarejo hasta aquí, justo hasta la, hasta la Mezquita Catedral. Cambiamos de tema y hablamos de otra problemática a la que bueno, pues, eh, el mundo también tiene, por desgracia, tenemos que poner la vista en ella, que es el tema de Venezuela, porque este fin de semana aquí en Córdoba también ha habido una concentración, porque hay muchas personas venezolanas viviendo en nuestra ciudad y se han querido concentrar para alzar la voz también y pedir esa ayuda para su país. ¿Qué te parece a ti esta situación y cómo se está tratando? Pues... Resulta llamativo que, que en pleno siglo XXI siga, siga existiendo esta estas situaciones y esa y que no seamos capaces entre todo, entre todas las, las personas que formamos parte en este planeta de, de hacer que ciertos dirigentes políticos ¿no? Pues, pues no puedan estar campando a sus anchas y dirigiendo un país como lo están dirigiendo hacia su propia hacia su propia miseria pero al fin y al cabo volvemos a volvemos a lo mismo en su momento y dentro de lo que conozco, dentro de la información de, de Venezuela, pues eh, el gobierno de Venezuela eh, hace ya unos años que vendió toda su, su riqueza, uh -huh. eh, sobre todo natural, como es el petróleo y algún que otro material de primera necesidad en muchas, en muchas fábricas, en mucha sí. industrialización hoy en día, se lo vendieron a países como, como Rusia y como, y como China. 
y ellos, bueno, pueden, mientras existan todos esos intereses comerciales por detrás, pues ni siquiera creo que Maduro hoy en día sea el que esté marcando las directrices de, de, ese, de ese país. Y luego que aquí en Córdoba pues, haya un grupo de venezolanos mmm, reivindicando y recordando en qué situación se está, se está viviendo la, las personas que viven en, en Venezuela, pues me parece, me parece genial. Lo que ya no me parece tan bien sí. es... Eh, la aparición de ciertos candidatos a la alcaldía de Córdoba apareciendo en la fotografía. Uh -huh. Sepamos respetar eh, la, lo, que se está, lo que se está reivindicando, ¿no? o lo que se está solicitando. Está bien el acompañar, pero yo pienso que hay, eh, hay muchos candidatos dentro del ámbito político que tienen un, un exceso de, de ansia de fotografía. ...y de aparecer en todos los sitios como uh -huh. estar presentes... ...se puede estar presente también estando a su lado... ...sin aparecer en la fotografía. Al fin y al cabo son reditos que se van buscando... Sí. Eh, ...y si quieres estar, estar, estás... ...y ofreces lo mejor de ti, y lo ofreces y lo escuchas... ...y los apoyas y los consuelas eh, si, es, si es necesario... Pero no siempre tiene que aparecer esa fotografía para decir, oye, que yo estoy aquí o que me estoy posicionando en este sentido. Para mí eso sobra. A ver, es la queja ¿no? también que tiene mucha gente de, de esa foto, ¿no? de constantemente buscar la fotografía. Con sí, pero temas que... y, y hablo de esta fotografía porque es el caso. Sí, porque es, es el la tema más reciente, estamos, es estamos hablando de este tema este hablando, de semana, pero... sí. Eh, es, eh, pienso que los políticos su, su trabajo es más de puerta del despacho hacia adentro, uh -huh. es una gestión, ¿no? Eh, no eres mejor político, no eres más, eh, no eres más llamativo o no, o no eres más representativo de una ciudad por aparecer en más fotografía uh -huh. o estar en más actos sociales. Para mí la persona que se dedica al ámbito de la política sí. es un buen político si lo, que, si lo que gestiona, lo gestiona de la mejor manera y con una equidad para, para un beneficio de la, de la sociedad en la que está, en la, en la que está trabajando y, y participando. Tanta fotografía y eso que estamos entrando en un momento en el cual la fotografía van a estar a la orden de, Totalmente, del, del día. día. ¿eh? Pero bueno, a mí eso no, no me sirve para decidir un voto. Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo, que te he preguntado ya, antes, ah, pues mira, ya sabemos lo que eso. no te sirve. No, no. Continuamos, Adolfo, si te parece, analizando las noticias del Muy día bien. de hoy. En este caso vamos a hablar sobre una posición del ayuntamiento que plantea a la Junta abordar la tasa turística y las viviendas y de las viviendas de alquiler vacacional. ¿Qué te parece este tema? También recurrente, ¿eh? Bueno, es una. Es una manera de volver a querer paralizar o querer intermediar y poner sus normas sobre, sobre un mercado de, de libre disposición. Uh -huh. Y entiendo que esto surge porque tampoco existe una ley que regula eh, de manera explícita y clara todo el tema de todos estos apartamentos turísticos sí. que, que han surgido. Y que yo tenga que pagar por visitar una ciudad, pues sinceramente el dinero es mío, y a lo mejor me planteo seguramente saber si quiero pagar por visitar esa ciudad, si me merece la pena o no. Cuando hoy en día las visitas físicas en muchos ámbitos de la sociedad están pasando a la historia, porque como a través de internet puedes hacer una visita virtual de cualquier monumento sin tener que estar presente, pienso que es una manera de, de querer paralizar a, sí. a cierto número de personas a la hora de decidir si quieren visitar o no quieren visitar esa ciudad. Señores, hagamos las leyes en condiciones y dentro de un sentido común y dándole una plasticidad y una práctica a lo que queremos regular y dejémonos de mmm, pajas mentales. Uh -huh como son este tipo de, de impuestos, que al fin y al cabo lo único que van buscando es recaudar de manera fácil y sin aportar nada, nada que beneficie a la sociedad. Bueno, ahí, ahí queda. Bueno, en mí, es como yo lo, como yo ¿Cómo lo tú percibo. Como tú lo percibes. Sí, sí, y seguramente, pues, quiero feliz, seguro como esto ha salido esta noticia o este, esta tasa sí. que de hecho está moviendo el señor Pedro García, ¿no? 
eh, habrá salido también eh, a partir de una, de una seguro que comisión o mesa de diálogo uh -huh. y demás, oye pues quiero felicitar a todas las personas que han participado en esa comisión y mesa de diálogo porque hay que ver lo que se lo han currado para llegar a esa <risa> a llegar a conclusión. Esto, ¿no? ¿eh? Bueno, pues vamos llegando ya casi a los minutos finales de nuestra tertulia y vamos a hablar también del trabajo que se desarrolla desde Diputación porque uh -huh. se ha lanzado un nuevo proyecto, Tu Primer Empleo, así se llama, para que los empleados jóvenes adquieran experiencia, experiencia laboral. Esta es una queja de las personas que intentan por primera vez adentrarse en el mundo laboral que tienen, porque claro, hay empresas que piden ser joven pero tener experiencia. Claro, si no le dan experiencia, ¿cómo van a tenerla? Y normalmente la juventud pues carece precisamente de eso, ¿no? de la experiencia que ya uno pues, va adquiriendo uh -huh. conforme va avanzando en edad y también en, en proyección laboral. Sí, pero el titular de esa noticia eh, te lleva a un error, ¿no? porque yo cuál? pensaba que era en muchos ámbitos de... O en, la, o en una diversidad de, de, de trabajo, ¿no? Y sin embargo, eh, si luego lees la noticia, eh, se basan solamente en lo que son eh, un sector muy concreto que son eh, dentro del ámbito sociocultural, es decir, para promover cierta, eh, en ciertas asociaciones o en, cierto, en ciertos movimientos sociales eh, son animadores socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que si vas a desarrollar un tema de, de empleo para entre los 18 y los 30 años para favorecer ese primer empleo, vamos a abrir un poco eh, lo, lo que son la, las premisas y lo que va necesitando el mercado de cara a favorecer la integración de estos, de estos jóvenes. O es que a lo mejor, según la Diputación, tan solo interesa que los jóvenes de entre los 18 y los 30 años se muevan en esos en ese empleo de animación sociocultural. No sé, lo veo un poco, digamos, corto de idea. Que no es tan buena la noticia, según... Bueno, sí, hay, hay chicos y chicas que entre los 18 y los 30 años quieren desarrollarse en ese movimiento sociocultural, pues lo habrán visto genial porque le venderán muy bien y que las empresas que uh -huh. lo contraten reciban ese tipo de, de ayuda. Pero pienso que, que, en Cor que Córdoba, dentro del ámbito del empleo, necesita mucho más ampliación de, de miras y de, y de objetivos y de, y de proyectos. Así que para mí, la persona dentro de la Diputación eh, que ha desarrollado este plan, pues debería de cambiarse las gafas de ver la realidad de Córdoba y, y ponerse una gafa de más aumento, vamos a decirlo así. ¿Cuánto pesa para ti el empleo en tu opción de voto? El empleo, eh, el empl depende del tipo de empleo, porque en esta sociedad también hoy en día se está generando empleos muy, pe muy precarios, ni siquiera son empleos que pueden garantizar a, una, a, una, a la juventud el que puedan desarrollar su propia, su propia vida. Entonces, para hablar de empleo tendríamos que hablar de, mucha, de muchas cosas, incluso una de las cosas que también se ha planteado mucho en los últimos años en, Córd en Córdoba y en España sí. es el tema del emprendimiento. ¿no? Bueno, yo ya dije hace unos años que el emprendimiento era otra burbuja parecida uh -huh. a la del ladrillo en su momento, la del ladrillo explotó sí. y así, así no va todavía de toda esa, de, esa, de esa parte de la crisis económica y el tema del emprendimiento pues explotará tarde o temprano, explotará en el momento que ya no sea, no sea rentable para las personas que lo pusieron en marcha. ¿Cuándo va a ser ese momento, según tú? Pues no hay mucho, porque hay muchas personas arruinadas gracias a que se les dijo en su momento que todos podían ser empresarios y no todo el mundo está, está preparado ni formado para emprender. Para emprender. Es un bulo ¿eh? que la organismo, los organismos oficiales sacaron el tema del emprendimiento solamente con, por decir, oye, nosotros no somos capaces de generar el empleo necesario, de crear las leyes necesarias para que aquí se genere una industrialización y una serie de empleos que pueda favorecer el colocar a todas esas personas. Y entonces, como nosotros, como organismo oficial, no somos capaces, pues te decimos a ti uh -huh. que oye, que tú que te montes tu, tu propia empresa. Y en Córdoba, pues eso ha ocasionado pues que no he visto más panadería en mi vida, ni más frutería en mi vida, ni más. Pero eso no eso puede enriquecer a lo mejor o puede generar eh, a lo mejor 
bienestar para una, dos o tres personas. Uh -huh. Pero para generar empleo hacen falta grandes zonas, eh, grandes zonas industriales o grandes movimientos empresariales que puedan abarcar todo ese volumen de personas que, que van solicitando y van buscando esa, ese primer empleo. Por eso a mí estas noticias, pues bueno, como una noticia para un diario, sí. están bien, pero luego lo que es la práctica, el poner eso en la práctica y ver cuántas personas se van a beneficiar, porque también uh -huh. estamos hablando de que va, la Diputación va a invertir 300.000 euros para seis meses. Sí. Bueno, pues esto es lo que normalmente también decimos por aquí, ¿no? Que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, ahí lo dejamos. Y ya sí vamos a tratar la última noticia de hoy, si Muy te bien, parece. ¿Qué harías tú con 19 millones de euros? ¿Qué haría yo con 19 millones de euros? Sí. Lo tengo claro. Siempre lo he tenido claro. ¿El qué? ¿Qué haría con 19 millones de euros? Eh, montaría, una, montaría una fundación. Uh -huh. Y a través de esa fundación eh, montaría una serie de las empresas necesarias para dar el mayor número de, de puestos de trabajo posible. ¿Eso es lo que tú harías? Sí. Pues vamos a ver qué es lo que se hace en la ciudad con esta cantidad de dinero, porque Urbanismo iniciará en 2019 proyectos por un valor de 19 millones de euros, que son unos cuantos, ¿eh? Sí, pero Urbanismo ha dicho que va a... ¿Qué que es lo que va a hacer? Otra cosa es lo que realmente luego va a poner uh -huh. en, en práctica, porque ahí se están hablando de proyectos del 2017 y 2018 sí. que le van a dar unas primeras cantidades para que, se com para que comiencen los proyectos. Bueno, pues veremos a ver cuándo de esos 19 millones ¿eh? los cordobeses nos vemos beneficiados en infraestructuras o en... Uh -huh. ...o en qué tipo de proyectos... ...porque bueno, hay un... ...plantean 8 o 10 sí. puntos... ¿eh? ...mejora de arboleda... ...mejora de accesos... Y, ...y demás, bueno... ...bienvenido sea a la ciudad, pero bueno... No, ...qué curioso que es justo... ...en el año electoral cuando... ...proyectos <risa> que están paralizados... ...del 2017 se van a poner en marcha... Uh -huh. ...tendremos que valorarlo y... Y en su momento pues comentaremos si realmente esa noticia no deja de ser una cabecera ¿eh? sí. de, para decir que bueno somos y que urbanismo hace algo, ¿no? la agencia de urbanismo hace algo, o realmente son aportaciones, por ejemplo, pues una vez más sale una pequeña aportación a la Ronda Norte de Córdoba, que más que Ronda Norte la vamos a tener que llamar Ronda Eterna. También, ¿no? No hay manera de terminarla. <ríe> pues <yo también. ríe> no hay forma. No hay manera. Pues nosotros así terminamos así, mira qué bien, bien, nuestra tertulia de hoy, ¿de acuerdo? Perfecto. <risa> Adolfo, te agradezco enormemente el que hayas acudido un lunes más, el que hayas empezado esta semana con uh -huh. nosotros y la semana que viene continuamos hablando de todo aquello que, que debe sí la, la información de la ciudad. ¿de pues acuerdo? muchísimas gracias a ti por dar, ofrecerme la oportunidad de compartir este, esta hora contigo.